ఈ విశ్వంలో అత్యంత విచిత్రమైన విషయం బ్లాక్ హోల్స్ బ్లాక్ హోల్ అనేది ఈ అనంత విశ్వంలో అతి పెద్ద మిస్టరీ ఈ బ్లాక్ హోల్లోనికి ఏదైనా ప్రశ్నించిందా వెళ్ళిందా మరింకా వెనక్కి రానే రాదు ఈ కాలబిళ్ళంలోనికి ఏదైనా గ్రహం నక్షత్రం కాంతి ఇలా ఏదైనా ప్రవేశించిందంటే మళ్ళీ దాన్ని ఇంకెప్పుడు చూడలేం మళ్ళీ అవి తిరిగి రానే రావు అవును సెకండ్కు దాదాపు మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే కాంతి సైతం బ్లాక్ హోల్ నుంచి తప్పించుకొని పోలేదు ఇంతకీ ఈ బ్లాక్ హోల్స్ అంటే ఏంటి వీటి సంగతి ఏంటి ఎలా ఏర్పడ్డాయి వాటిని బ్లాక్ హోల్ అని ఎందుకు పిలుస్తాం ఎందుకు బ్లాక్ హోల్ గురించి అంతగా చెప్పుకుంటాం ఒకవేళ ఆ బ్లాక్ హోల్లో మనిషి పడిపోతే ఏమవుతుంది ఎందుకంటే మనిషి ఈ విశ్వంలో నివసించడానికి అనువుగా ఉన్న గ్రహాల గురించిన అన్వేషణ చేస్తూనే ఉన్నాడు పొరపాటున ఈ బ్లాక్ హోల్లో మనిషి పడిపోతే ఏమవుతుంది ఆ మనిషి బ్రతకడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా ఆ బ్లాక్ హోల్ నుండి ఎలా బయటపడతారు అసలు బయటపడగలరా ఇంతకీ బ్లాక్ హోల్స్ మరో విశ్వంలోనికి వెళ్ళటానికి ద్వారాల ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను వివిధ సైంటిస్టుల విశ్లేషణలను ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ పెద్ద నక్షత్రాలు కాంతిహీనమైనప్పుడు అంతరిక్షంలో ఏర్పడే చీకటి క్షేత్రాలని అంతరిక్ష శాస్త్ర పరిభాషలో బ్లాక్ హోల్స్ తెలుగులో కృష్ణ బిలం అంటారు పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో జర్మనీకి చెందిన ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు కార్ల్ షాట్చేల్డ్ బ్లాక్ హోల్స్ ని కనుగొన్నాడు బ్లాక్ హోల్లో గురుత్వాకర్షణ శక్తి చాలా ఎక్కువ ఏదైనా వస్తువు అందులోనికి వెళితే తిరిగి రాదు కాంతి కూడా ఆకర్షణ శక్తి నుండి తప్పించుకొని పోలేదు కాంతిని బ్లాక్ హోల్లోనికి ప్రసరింపజేసిన అది పరావర్తనం చెందదు కాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే నక్షత్రాల్లో హైడ్రోజన్ మేఘాల్లోని అణువులు ఒకదానితో ఒకటి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ వల్ల పెద్ద ఎత్తున హీలియం అణువులను అధిక మొత్తంలో ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తాయి ఈ ప్రాసెస్ ఏ నక్షత్రంలోనైనా సాధారణంగా జరుగుతుంది ఆఖరికి మన సౌర మండలంలోని సూర్యుడు అనే నక్షత్రంలో కూడా ఇదే ప్రక్రియ జరిగి అధిక ఉష్ణం విడుదలవుతోంది అయితే సూర్యుడు ఒక మరగుజ్జు నక్షత్రం ఇలాంటి చిన్న నక్షత్రాలు బ్లాక్ హోల్స్ ని ఏర్పరచలేవు అయితే భారీ నక్షత్రాలు మాత్రం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కారణంగా వాటి శక్తి అంతటినీ కోల్పోయినప్పుడు అవి బ్లాక్ హోల్ గా మారుతాయి ఒక నక్షత్రంలో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరుగుతున్నంత కాలం ఆ నక్షత్రంలోని రేడియేషన్ గురుత్వ బలాలు పనిచేయటం కారణంగా ఆ నక్షత్రం స్థిరంగా ఉంటుంది అయితే చాలా పెద్ద జైన్ నక్షత్రాల కోర్ భాగంలో అధిక ఉష్ణం పీడనాలు ఉంటాయి సూర్యుడి కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి కలిగినటువంటి నక్షత్రాలు చనిపోయినప్పుడు బ్లాక్ హోల్స్ ఏర్పడతాయని కార్ల్ సిద్ధాంతపరంగా నిరూపించాడు థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని అనుసరించి ఐన్స్టీన్ ఏదైనా కారణం చేత నక్షత్రం లోపల ఉన్న పదార్థం తరిగిపోతూ ఉంటే నక్షత్రం ఉష్ణోగ్రత కూడా తగ్గిపోయి నక్షత్రంలోని అణువులు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఎలక్ట్రాన్లుగా విడిపోతాయి న్యూట్రాన్ నుండి వెలువడే కాంతి తగ్గిపోవడంతో క్రమక్రమంగా కాంతి పూర్తిగా వెలువడని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దీన్నే బ్లాక్ హోల్ అంటాం నిజానికి బ్లాక్ హోల్ అనేది ఒక రంధ్రం లేదా హోల్ కానే కాదు అత్యంత ఎక్కువ మొత్తంలోని పదార్థం మ్యాటర్ ఒక చిన్న ప్రదేశంలో పరిమితమై ఉంటే దాన్నే బ్లాక్ హోల్ అని పిలుస్తాం సూర్యుని గురుత్వాకర్షణ బలం భూమి కంటే ఇరవై ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఒక మనిషి భూమి మీద ఉన్న బరువు కంటే సూర్యుని మీద అతని బరువు ఇరవై రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అయితే అలాంటి అనేక వందల సూర్యులను ఒక చోట చేర్చి నశించడం వల్ల ఏర్పడిన బ్లాక్ హోల్ ఎన్నో వేలాది రెట్ల గురుత్వ బలాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే బ్లాక్ హోల్ లో ఉన్న గురుత్వ శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కాంతి కూడా బ్లాక్ హోల్ నుంచి తప్పించుకొని పోలేదు ఈ కారణంగానే బ్లాక్ హోల్ లో కాంతి ఎప్పుడూ కనిపించదు సాధారణ సాపేక్షతలో కృష్ణ బిలం అనేది అంతరిక్షంలో ఒక ప్రాంతం దీనినే ఇంగ్లీష్ లో బ్లాక్ హోల్ అని సాధారణంగా పిలుస్తూ ఉంటాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో స్టీఫెన్ హ్యాకింగ్ కాల రంధ్రాలు పూర్తిగా కృష్ణ వర్ణంలో అంటే బ్లాక్ గా లేవని అవి కొద్ది మొత్తంలో ఉష్ణ సంబంధమైన కాంతిని విడుదల చేస్తాయని చూపారు 
ఒక స్థిర కాల రంధ్రంలో క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ సిద్ధాంతాన్ని అన్వయించి ఆయన ఈ ఫలితాన్ని పొందారు అతని లెక్కల ప్రకారం ఒక కాల రంధ్రం కణాలను ఖచ్చితమైన కృష్ణ శరీర స్పెక్ట్రంలో విడుదల చేయాలి ఈ ప్రభావాన్ని హ్యాకింగ్ రేడియేషన్ గా చెప్తారు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే స్టీఫెన్ హ్యాకింగ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం బ్లాక్ హోల్స్ అనేవి ఇంకొక వేరే యూనివర్స్ కి సొరంగాలుగా ఉండగలవని తెలియచేయటం జరిగింది బ్లాక్ హోల్స్ ఎలా పుడతాయో మాత్రమే కాదు ఎలా క్షీణిస్తాయో కూడా తెలుసుకోవాలి సాధారణ సాపేక్షతలో కృష్ణ బిలం అనేది అంతరిక్షంలో ఒక ప్రాంతం అని ముందుగానే చెప్పుకుందాం అయితే ఈ బ్లాక్ హోల్ పదంలో బ్లాక్ అనడానికి కారణం దానిని తాకిన కాంతి మొత్తాన్ని అది పూర్తిగా పీల్ చేస్తుంది ఉష్ణగతిక శాస్త్రం అంటే థర్మోడైనమిక్స్ లోని అసలైన కృష్ణ వస్తువులాగా ఇది ఏమాత్రం వెలుతురిని తిరిగి బయటకు వదలదు వక్రంలో గల అంతరిక్ష కాల బిలంలోని క్వాంటమ్ క్షేత్ర సిద్ధాంతం పరిమిత ఉష్ణోగ్రతతో కూడిన కృష్ణ వస్తువు వంటి సమాంతర వికిరణ ఉద్గారాన్ని విశదీకరించదు దాని లోతుల్లో ఏమి ఉంటుందో ఇప్పటి వరకు తెలియకపోయినా ఈ కాల రంధ్రానికి మిగతా పదార్థాలతో కలిగిన పరస్పర సంబంధాన్ని బట్టి అది తన ఉనికిని చాటుకుంటూ ఉంటుంది అంతరిక్షంలో ఖాళీగా అనిపించే ఒక ప్రదేశంలో ఒక గుంపు నక్షత్రాలు కదులుతూ ఉన్నట్టుగా జాడ మనం కనుక్కుంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా బ్లాక్ హోల్ ఉందని మనం ఊహించేయచ్చు ప్రత్యామ్నాయంగా పక్కనే ఉన్న నక్షత్రం నుండి కొంత వాయువు ఒక చిన్న నల్లని రంధ్రంలోనికి పడుతూ ఉండటం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ వాయువు లోపలే సుడులు తిరుగుతూ అధికమైన ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకుంటూ వెరసి విపరీతమైన అనుధార్మికతను ఉద్ఘారిస్తూ ఉంటుంది దేనికై పలాయిన గమన వేగము కాంతి యొక్క వేగం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుందో దానినే బ్లాక్ హోల్ అని నిర్వచించవచ్చు కాల బిలానికి దగ్గరగా అంతరిక్ష కాలం రూపం మారటం మొదలవుతుంది కాల బిలం నుండి వచ్చే దారులన్నీ దాని దిక్కుగా వెళ్లేటటువంటి దారులు గానే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక ఏ మాత్రం ఈ కణం తప్పించుకునే అవకాశమే అప్పుడు ఉండదు ఐన్స్టీన్ సాన్వయ సిద్ధాంతం విస్తారం అనేది సంక్షిప్తీకరించబడిన శక్తి ఈజుకల్ టు ఎన్సి స్క్వేర్ కాల రంధ్రములు లేదా బ్లాక్ హోల్స్ కాలం గడిచే కొద్దీ చిన్నవి తర్వాత ఆవిరైపోతాయి అందువల్ల పెద్ద కాల రంధ్రాలు చిన్న కాల రంధ్రాల కంటే తక్కువ కాంతిని విడుదల చేస్తాయి అని చెప్పబడింది సరే బ్లాక్ హోల్ లో గ్రావిటీ చాలా అధికంగా ఉండటం వల్ల బ్లాక్ హోల్ లోనికి వెళ్లినది ఏది కూడా తిరిగి బయటకు రాదు అందుకే బ్లాక్ హోల్ లో వృత్తాకారంగా ఉన్న గాఢమైన చీకటి ప్రదేశం కనిపిస్తుంది బ్లాక్ హోల్ కి దగ్గరగా ఏదైనా వస్తువు సమీపిస్తోంది అంటే అమాంతంగా క్షణ క్షణానికి దాని వేగం క్రమక్రమంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఒకసారి ఆ ఆకర్షణలోనికి వస్తే ఏ మనిషి అయినా తప్పించుకోలేని అసహాయ స్థితిలోనికి పడేస్తుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బ్లాక్ హోల్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనిషి కాళ్ళు ముందుగా ఆ బ్లాక్ హోల్ వైపునకు ఉంటే చాలా బలమైన గురుత్వ బలాన్ని కాళ్ళు ఫీల్ అవుతాయి తర్వాత తల అలా మొత్తం బాడీ అంతా బ్లాక్ హోల్ లోనికి కూరుకుపోతుంది బ్లాక్ హోల్ కి మధ్యగా గ్రావిటేషనల్ సమతాస్థితి ఉంటుంది అక్కడ అత్యధిక సాంద్రత అంటే ఇన్ఫినిట్ అనంతమైన సాంద్రతని కలిగి ఉంటుంది సపోజ్ ఎవరేని వేరే ఆస్ట్రోనాట్ ఒక మనిషి ఆ బ్లాక్ హోల్ లోనికి పడిపోవటాన్ని బయట నుండి చూస్తూ ఉంటే అతనికి ఆ హోల్ లో పడిపోతున్న వ్యక్తి ఎలా కనిపిస్తాడంటే క్రమక్రమంగా ఆ వ్యక్తి స్లోగా నెమ్మది నెమ్మదిగా రెడ్డిష్ డల్ కలర్ లో కనిపిస్తూ మొత్తానికి చీకట్లో కలిసిపోతాడు అక్కడ ఫ్రీజ్ అయిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఇలా ఫ్రీజ్ అయినట్లుగా ఎందుకు ఉంటుందంటే స్పేస్ అండ్ టైం ప్రకారం స్పేస్ టైం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది స్పేస్ అండ్ టైం ప్రకారం బ్లాక్ హోల్ లో కాలం అనేది కదలదు నిలిచిపోతుంది అదే సమయంలో మిగతా విశ్వం యొక్క కాలం ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటుంది బ్లాక్ హోల్ లో ఉన్న వ్యక్తి టైమ్ లో ట్రావెల్ కూడా చేయలేడు ఒకవేళ బ్లాక్ హోల్ నశించినా కూడా బ్లాక్ హోల్ లో ఉన్న మనిషి బాడీ అణువులు కూడా ఏవో గుర్తుపట్టలేమని అయితే అక్కడ బాడీ ఏమవుతుంది అన్న విషయమై స్టీఫెన్ హ్యాకింగ్ చెప్పింది ఏంటంటే బాడీ తాలూకా ఆచూకి కోల్పోదని అంటే ఒక విధంగా బ్లాక్ హోల్ ఉనికిలో ఉండొచ్చు లేదా లేకపోవచ్చు ఎందుకంటే బ్లాక్ హోల్ లోనికి వెళ్తే తప్ప బ్లాక్ హోల్ అసలు 
ఉందో లేదో కూడా నిర్ధారణ మనం చేయలేం ఒకవేళ బ్లాక్ హోల్ గా పరిగణిస్తున్న ప్రదేశంలో బ్లాక్ హోల్ అనేది లేకపోతే ఆ దూకిన వ్యక్తి ఇంకా బ్రతికే ఉంటాడు అయితే బ్లాక్ హోల్ నిజంగానే అక్కడ ఉంటే ఆ మనిషి వేరే యూనివర్స్ లోనికి వెళ్తాడు అంటే మనం ఉంటున్న ప్రస్తుత విశ్వంలోనికి మాత్రం తిరిగి రాలేడు వేరే విశ్వంలో ఉండాల్సి వస్తుంది మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్